ఏంటి చిన్నప్పుడు అంతా అంటే పాటలే ఫోకస్ చేసి పాటలోనే లేదు దేన్ని ఫోకస్ చేసేదాన్ని కాదు అక్కడికి ఆటోగ్రాఫ్ బుక్ లో అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండ్ లో అందరు ఆటోగ్రాఫ్ బుక్స్ లో అంతా అలాగా రాసుకుంటారు కదా స్లామ్ బుక్స్ అమ్ము ఎంత మార్కెటింగ్ అంటే వాళ్ళ ఆర్చీస్ వాళ్ళకి వాళ్ళ వేరే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ టైంలో ఫుల్ సూపర్ సేల్స్ వాళ్ళకి అప్పుడు రాయమంటే ఏం అని సీక్రెట్ అని రాసేదాన్ని ఎందుకంటే నాకే తెలియదు ఓకే అలా ఏమంటారు స్కూల్ కంప్లీట్ అంటే స్కూలింగ్ లో ఎలా ఉండేది లైక్ స్కూల్ ఇప్పుడు ఇంట్లో వేరు ఓకే ఏదో అల్లరి చేస్తావు అమ్మ నాన్నగారు ఓకే స్కూల్లో ఎలా ఉండేదాన్ని చాలా మంది మధ్యలో ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ అవును అస్సలు మాట్లాడేదాన్ని కాదు ఓకే అసలు చాలా కామ్ ఎంత కామ్ అంటే ఫ్రెండ్స్ కూడా లేరు నాకు అంత కామ్ నేను ఎందుకు అలా అంటే నచ్చేది కాదా భయం వేసేదా ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏదో ఒకటి గట్టిగా దెబ్బ తగిలితేనే కదా జోలికి వెళ్ళము ఒకటి చాలు నాకు ఒక డోస్ చాలు అనమాట అంతలా ఏమీ కాదు నాకు నార్మల్ గా ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు కదా ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ చెప్పడం సో నార్మల్ గా వాళ్ళు బీటెక్ లో కూడా ఆ చైల్డ్ మెంటాలిటీ పోదు కదా చాలా మందికి సో అలా చెప్తుంటే నాకు చిరాకు వచ్చేది అనమాట వీళ్ళు కరెక్ట్ కాదు వీళ్ళకి ఇంత ట్రస్ట్ చేశాను వీళ్ళని వేస్ట్ నా టైం వేస్ట్ అయింది అని వదిలేస్తాను అంతే దాంతో ఇంకెవరిని నమ్మబుద్ధి కాదనమాట నమ్మబుద్ధి అంటే మాట్లాడతా ఫ్రీగానే కానీ అంతే ఎక్కడ ఉంచాలంటే పాపం వాళ్ళే ఉండిపోతారు ఎలా అంటే ఇప్పుడు కర్ణాటక సంగీతం నేర్చుకున్నావు సరే బట్ సినిమా పాటలు అవి వింటూ ఉండేదాన్ని మా అప్పట్లో అఫ్ కోర్స్ కానీ కాంపిటీషన్స్ అంటే మనకి ట్రాక్ లో పాడాలి యూనో టెంపోతో ఈక్వల్ గా పాడాలి షూత్ లో ఉండాలి టెంపో షూత్ రెండు కలిసి అప్పుడు ఎలా అంత ఓ అది నాకు తెలియకుండానే నాకు వాళ్ళు లీడ్ ఇచ్చేది నాకు అర్థమైపోయేది సో వినడం వల్ల వినడం వల్ల కాదు ఈవెన్ ప్రైవేట్ సాంగ్స్ ఎక్కువ అయ్యేవి అప్పుడు కాంపిటీషన్స్ సో ప్రైవేట్ సాంగ్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఆర్ట్ స్టైల్ ఎవరిదో విని నేర్చుకోవడం అన్నది లేదు కాన్సెప్ట్ సో ఏ పాట మా టీచర్ నేర్పిస్తే టీచర్ లాగా అఫ్ కోర్స్ పాడలేము అది మన స్టైల్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు ప్రైవేట్ సాంగ్స్ పేట్రియాటిక్ సాంగ్స్ లైట్ మ్యూజిక్ సాంగ్స్ చాలా వచ్చు అనమాట అంటే నేర్చుకునేదాన్ని నేను మేడం దగ్గరికి వెళ్ళి సో అదేంటంటే కంప్లీట్లీ ఆర్ట్ స్టైల్ ఆ సాంగ్ తీసుకున్నామంటే అది మన స్టైల్లోనే పాడి వినిపించాలి అండ్ అది ఆర్కెస్ట్రా బిట్స్ కూడా ఆన్ ద స్టేజ్ ఆ రిహార్సల్స్ అవి ఉండేవి కావు ఫైనల్స్కి వచ్చేసరికి ఆన్ ద స్టేజ్ ఇది నేను లోకల్ గా అండ్ ఇంటర్ స్కూల్ ఆ జరిగే కాంపిటీషన్స్ గురించి చెప్తున్నాయి ఇంటర్ కాలేజ్ కాంపిటీషన్స్ వాళ్ళు లీడ్ ఇవ్వడం మనం స్టార్ట్ చేయడం అది కూడా కౌంట్స్ మార్క్స్ కౌంట్స్ అది రిహార్సల్స్ లేకుండా ఆన్ ద స్టేట్ అలా తెలుస్తూ ఉండేది అంతే దాని తర్వాత యూనో ఏమంటారు బీటెక్ అయింది ఎంబీఏ అయింది చదువులోని లైక్ నేను ఒకసారి మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కూడా మీ నాన్నగారు కూడా చెప్పారు లైక్ చదువులో కూడా యూఆర్ బ్రైట్ స్టూడెంట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మ్యూజిక్ నాట్ వెరీ బ్రైట్ నేను అబో యావరేజ్ అంతే ఒక ఎయిటీస్ ఎయిటీస్ అంటే మాకు బ్రైట్ స్టూడెంట్ అనే అర్థం అది అబో యావరేజ్ అనుకుంటే ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కి నీకు నైన్టీ నైన్ వస్తే కానీ బ్రైట్ స్టూడెంట్ అని అప్పుకోవేమో నువ్వు నేను మ్యాథ్స్ లో చాలా వీక్ ఎంత వీక్ అంటే ఒక ఒక అమ్మాయి ఉండేది ఇక్కడ నేను ఇక్కడ చదువుకునే టైంలో ఆ అమ్మాయి నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది అనుకున్నాను ఆ అమ్మాయి వల్ల నేను ఎంత డల్ అయిపోయినా మ్యాథ్స్లో డల్ అయిపోయినా కూడా ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఆ అమ్మాయి మొత్తం చూపించేసేది నాకు చెక్క కాపీ కూడా రాసేదాన్ని అమ్మ కాపీ కూడా కొట్టే ధైర్యం ఉండిందా నీకు అబ్బో స్లిప్లో ఒకటే పెట్టలేదు అని కాపీ కొట్టా టూ ఎయిట్స్ ఎంత టూ ఎయిట్స్ సూపర్ కానీ మనకి ఇంటర్మీడియట్ అయి ఇంజనీరింగ్ ఈ అంటే ఇంటర్మీడియట్ టు ఇంజనీరింగ్ ఈ ట్రాన్సిషన్ లో చాలా మనకు అనిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా పక్కన ఉండేవాళ్ళు ఈ నువ్వు బాగా పాడతావు కదా పాటలే తీసుకోవచ్చు కదా ఎందుకు ఈ చదువు అంత లేదు అంత అలా సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు నా చుట్టూరు అసలు ఎవ్వరు లేరు ఈవెన్ మా రిలేటివ్స్ మాట కూడా నేను వినేదాన్ని కాదు వినను కూడా వాళ్ళందరూ పాడమనే వాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరికి ఇన్ఫాక్ట్ అంటే సైలింగ్ ఆన్ టూ బోట్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ అని అప్పుడు అంతే అంతేగా సో అమ్మ నాన్నకి ఏం అబ్జెక్షన్ లేదు అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ వల్లనే నేను ఈరోజు పాడుతున్నాను అంటే ఇంకా వాళ్ళే 
మ్యారేజ్ అవ్వక ముందు వరకు అండి ఇప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ మా హస్బెండ్ సపోర్ట్ అనుకోండి ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ అంతేగా ఎవరు అసలు అంటే మ్యారేజ్ అయ్యాక ఒకరోజు వదిలి ఉండడమే కష్టము ఫుడ్ దగ్గర నుంచి అన్ని ప్రాబ్లం అలసిపోయి వస్తారు అంత ప్రాబ్లం కానీ తను అసలు చాలా సపోర్టివ్ నాకు నీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు అరే నేను పాడుతున్నాను కదా ఈ చదువుకంటే జనరల్ గా అయితే అందరికి డైవర్షన్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా హైదరాబాద్ లో ఉంటే డైవర్షన్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే అవకాశాలు కూడా అలాగ ఉంటాయి కాకినాడలో ఉండడం వల్ల అవకాశాలు ఏమి ఉండవు అక్కడ జస్ట్ ఏమన్నా ఎవరైనా ప్రైవేట్ ఆల్బమ్ ప్రైవేట్ సాంగ్స్ చేసుకుంటే స్టూడియోకి వెళ్ళి పాడడం తప్ప అంతకన్నా అద్భుతమైన అవకాశాలు ఏమి ఉండవు సో ఇక్కడ ఉంటే మూవీ వర్క్స్ అన్ని జరుగుతాయి అప్పుడు మన మనం ఆలోచిస్తాం ఓ పిలుస్తున్నారు టైం ఏంటో దేనికి స్పేర్ చేయలేకపోతున్నాను ఇటే వస్తే బాగుంటుందేమో అని దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ అంటే నాకు ఇప్పుడు అయిపోయిన దాని గురించి ఖచ్చితంగా అడ్వాంటేజ్ అనే అనుకోవాలి సో నేను ఐ కంప్లీ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ సో అందుకనే నాకు ఎప్పుడు అనిపించింది అంటే బీటెక్ అయిపోయాక అంటే బేసిక్ డిగ్రీ వచ్చేసాక నాకు అప్పటికి నేను ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండగా మూవీలో పాడాను క్లాస్మేట్స్ కోటి గారి డైరెక్షన్లో ఆ సాంగ్ పాడా అప్పుడు అనిపించింది అప్పుడు నాన్న అడిగాను నాన్న నేను హైదరాబాద్ వెళ్దామా నాకు వేరే దగ్గర జాబ్ కూడా వచ్చింది హైదరాబాద్ లో ఎయిర్పోర్ట్ జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది కదా అక్కడ వచ్చింది ఏదో నువ్వు జాబ్ వంక చెప్పేసి వెళ్ళిపోయి అక్కడ సింగింగ్ పర్సీవ్ చేస్తే మీ నాన్నగారు తెలిసిపోయింది సింగింగ్ పర్సీవ్ చేస్తే రెండు చేయలేవు చాలా హడావిడ్ అయిపోతుంది జాబ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేవు అది చేయలేవు చదువుకో ఇంకొంచెం హయ్యర్ డిగ్రీ ఉంటే బాగుంటుంది చదువు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేసుకోలేము ఇది ఎప్పుడన్నా రావచ్చు బ్రేక్ అంటే అది మంచిదైంది అలా చేయడమే ఎంబీఏలో ఉండేసరికి ఎంబీఏలో ఇంకా గీతంలో నాకు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట సో వెళ్ళి ఇంకా చదువుతున్న టైంలో నాకు ఇంకా మనసు ఇక్కడే ఉంది సరే అని ఇంకా సరే ఇంకా సూపర్ సింగర్ అనే కంటెస్ జరుగుతుంది సరే కనీసం అందులో అన్న కనిపిద్దామని సూపర్ సింగర్ లో రాకముందే నేను మూవీస్ లో పాడా అది ఫస్ట్ అంటే ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు పాడవా ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండే ఓకే ఎలా కోటి గారిని కలవడం కానీ మామూలుగా వెళ్ళ రామా నాయుడ్ స్టూడియోకి డాడీ సీటి తీసుకుని సీటి తీసుకుని వెళ్ళాను అప్పుడు సార్ ఆడిషన్స్ డైరెక్ట్ గా అక్కడే చేశారు స్టూడియోలో పాడమంటే ఇది పాడ కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూడవెందుకు ఆ సాంగ్ పాడు పాడితే సార్ కొన్ని టిప్స్ చెప్పారు ఇది ప్రాక్టీస్ చేసి వన్ ఇయర్ తర్వాత కనిపించు అన్నారు బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ లో ఉండగా అన్నారు ఓకే సో దాని తర్వాత అప్పుడు కాల్ వచ్చింది ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ వచ్చాను ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండగా అప్పుడు కాల్ వచ్చింది సరే అమ్మ ఆ రోజు ఫుల్ ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్ళాను కొంచెం క్లాసికల్ క్లాసికల్ సాంగ్ అనగానే శ్రీకృష్ణ టేక్ చేశారు ఓకే ఓకే సో ఫుల్ ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్తే అది మౌనం ఎందుకు భలే ఉంటుంది ఆ పాట సో అయిపోయాక ఇంటికి వచ్చేసా మామూలు కాకినాడ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కూడా అయిపోయింది కాకినాడ వచ్చేసాక అప్పుడు కాల్ వచ్చింది మల్లికార్జున్ సార్ చేశారు మల్లికార్జున్ గారు చేసి అంజన చాలా బాగా పాడే అంజన ఆయనతో ఆయనతో సో అంటే నాకు అర్థం కాలేదు నీ పాట మౌనం ఎందుకు మాట్లాడేందుకు కోటి గారికి పాడవు కదా అంటే ఓ థ్యాంక్ యూ సార్ అన్న నాకు తెలియదు అసలు అంటే నా వాయిస్ ఫైనల్ అని తెలియదు నాకు వేరే వాళ్ళు వేరే పెద్ద సింగర్ పాడతారు అని చెప్పారు ట్రాక్ అనే చెప్పారు సో చాలా నచ్చి శ్రవంతి రవికిషోర్ గారు కూడా డబ్బింగ్ చెప్తావా అని అడిగారు అంటే నాకు అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఎలా ఉంటుంది తెలుసు కదా ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్ మామూలుగా ఉండేది టార్చర్ అనమాట సో కుదరట్లే సార్ అని చెప్పేసి ఆడియో లాంచ్ వెళ్ళాను సూపర్ హ్యాపీ తప్పకుండా మౌనమెందుకు మాట్లాడవెందుకు దూరమెందుకు దరి చేరవెందుకు ఎదమారు మూల ఉన్న మాట దాచి ఉంచకు ఎదురైన వేళ దుపు దాటి చేరవెందుకు మౌనమెందుకు మాట్లాడవెందుకు దాని తర్వాత సూపర్ సింగర్ ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ లో చేసావు కదా అది అయిన తర్వాత అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా సూపర్ సింగర్ అంటే ఆ క్రేజ్ అది వచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు కూడా అనిపించలేదా అరే నేను అనవసరంగా ఇది చదువులోకి వచ్చేసేనేమో 
అనిపించలేదు ఎందుకంటే నేను ఎంబీఏ చాలా ఎంజాయ్ చేశాను చదవడం నాకు ఇన్ఫాక్ట్ నా ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అని కూడా తెలిసిపోయింది నాకు సో నన్ను నేను డిస్కవర్ చేసి క్రియేటివ్ జాబ్ ఎనీథింగ్ క్రియేటివ్ సూపర్ సో ఎంబీఏ ఎంబీఏ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ కదా అండ్ అంటే ఐ డిస్కవర్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ అని అనిపించింది సో నో రిపెంటెన్స్ సూపర్ ఇది ఇలా కంటిన్యూ అవుతుండగా సూపర్ సింగర్ లో వచ్చిన క్రేజ్ ఇది అయిన తర్వాత ఫస్ట్ దాంట్లో విన్నరా ఫస్ట్ దాంట్లో రన్నర్ నేను ఫోర్ లో విన్నర్ అండ్ సెవెన్ లో సెవెన్ లో సెవెన్ చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది సెవెన్ ఇస్ లైక్ రీసెంట్ గా అయింది సెవెన్ ఈజ్ లైక్ ఆల్ విత్ ద ప్లే బ్యాక్ సింగర్స్ కదా అది అసలు చాలా మంది ఫాలో అయ్యారు అంత మంది తెలిసిన వాళ్ళు ఒకే దగ్గర ఉండేసరికి ఆ ఫాలోయింగ్ మంచి మంచి పాటలు పాడే ఛాన్స్ ఎప్పుడు పాడని పాటలు ఆ పర్టికులర్ సిరీస్ లో నాకు గుర్తుండి ఒక డ్యూయెట్ ఒకటి ఉంటుంది నేను శ్రీకృష్ణ పాడే చుక్కల్లారా చుక్కల్లారా ఒకటి తర్వాత ఇంకొకటి చాలా మంచి పాటలు పాడాను చిన్న బిట్ వస్తుంది అవును ఇలాంటివి ఏవో నాకు కూడా గుర్తున్నాయి చాలా అలా చాలా మంది అంటే తెలిసి చేస్తారో తెలియక చేస్తారో కానీ ఏదో ఈజీగా అనడానికి బాగుంది కదా అని చెప్పి అనేస్తూ ఉంటారు ఆవిడ వాయిస్ లో ఉంది నువ్వు ఆవిడలాగా పాడుతున్నావే అంటే మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అరే నేను కదా పాడాను ఈ పాట నేను కదా ఇది చేశాను అని చెప్పి అలా అంటే ఇప్పుడు కాంపిటీషన్స్ లో పాడేటప్పుడు జనరల్ గా వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని సాంగ్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు అని అంటారు అలా నీకు ఏమైనా ఇచ్చారా మరి అంటే ఎవరు కాంపిటీషన్ లో పాడడానికి ఇప్పుడు సూపర్ సింగర్ కానీ ఇదంతా మ్యూచువల్ గా ఉంటుంది సూపర్ సింగర్ లో నాకు తెలిసింది సూపర్ సింగర్ అంతకు ముందు పాడుతా తీగా వీళ్ళు ఊరికే లిస్ట్ ఇచ్చేసేవారు సో పేట్రియాటిక్ సాంగ్స్ టెన్ ఫోక్ సాంగ్స్ ట్వెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇలా జుయట్స్ ఒక టెన్ ఇలా ఫోకిష్ జుయట్స్ ఇలా ఫోకిష్ సోలోస్ మెలోడీస్ ఇలాగా ఒక లిస్ట్ ఇచ్చేసేవారు అంతే అది మన ఇష్టం ఫైనల్ గా ఫైనల్ గా వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు అందులో అలా ఉండేది నేను పాడినప్పుడు సూపర్ సింగర్ లో మనకి ఇష్టమైన సాంగ్ ఏదన్నా ఇస్తే వాళ్ళకి ఓకే అయితే ఓకే లేదు వాళ్ళ క్యాల్కులేషన్స్ ప్రకారం అది అంత నడవదు అనుకుంటే వాళ్ళు ఇస్తారు అలా ఇచ్చిన సాంగ్ నాకు సూపర్ సింగర్ లో గుంజుకున్న ఆ పాట ఎంత బాగుంటుందో అండ్ ఆ వర్షన్ విన్న తర్వాత నీ వర్షన్ చాలా ఫేమస్ అయింది అంటే చాలా మంది షేర్ చేయడం కానీ సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ సర్క్యులేట్ అయిన సాంగ్ కదా చాలా అది వాళ్ళు ఇచ్చిన సాంగ్ నీ సెలెక్షన్ ఏమో అని వాళ్ళు ఇచ్చిన సాంగ్ అంటే అది కొత్తగా వచ్చింది అది పాటలు ఏం లేవు అనమాట అప్పుడు నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఏం పాడాలి అని సో ఒక ఆయన కాల్ చేసి క్రూ వాళ్ళు ఈ పాట ట్రై చేయకూడదు అన్నారు సర్లే ఏమీ లేదు పాట ఇంకేం చేయను ఇదే గతి అని ట్రై చేసా ఏమీ లేదు ఇందులో అని మా రిహార్సల్స్ లో కూడా సూపర్ లైట్ అయిపోయింది ఆ పాట అసలు ఏం బాగాలేదు అన్నట్టు ఉంది మరి మీరు లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అప్పుడే అంటే ఆయన యుఎస్ లో ఉంటారు నువ్వు ఇండియాలో ఉండాలి సింగింగ్ మళ్ళీ అప్పుడప్పుడే వస్తున్నాయి కదా ఛాన్సెస్ అవి బ్రేక్ పడిపోతుంది అని ఏం ఆలోచించలేదా ముందే మాట్లాడుకున్నారా ఏం ఆలోచించలే నేను నాకు నాకు ఈ సింగింగ్ ఇదంతా పక్కన పెడితే ఐ వాంటెడ్ టు లివ్ వెరీ వెరీ పీస్ఫుల్ లైఫ్ నాకు చిన్నప్పుడు ఒకటే కోరిక ఏంటంటే అంటే ఇది చాలా సిల్లీగా ఉండొచ్చు అందరికి డ్రీమ్స్ ఉంటాయి అలాగే నాకు చాలా చిన్న వరల్డ్ అండ్ అది చాలా చిన్న డ్రీమ్ అనమాట ఓకే నేను మ్యూజిక్ చిన్నప్పటి నుంచి మ్యూజిక్ లో నేను ఉండాలనే పెద్ద అయ్యాక కూడా నేను మ్యూజిక్ లో ఉండాలి నేను మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి క్లాసెస్ చెప్తూ ఉండాలి మా ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళి నాకు పూలు తీసుకురావాలి ఆఫీస్ నుంచి వస్తే దట్ అంటే ఆ చిన్న డ్రీమ్ కూడా ఇంపాసిబుల్ అయిపోయింది ఈ బిజీ లైఫ్లో ఎందుకు అంటే యుఎస్లో ఎక్కడ పూలు దొరుకుతాయి ఆయన వచ్చి నీతో టైం స్పెండ్ చేయడమే అంతకు మించి ఇంకేం ఏం ఉండదు సో చాలా చిన్న డ్రీమ్ నాది సో నేను అంత పెద్దగా ఏం ఆలోచించలేవు ఫుల్ఫిల్ అయిందా లేదా ఎప్పుడైనా తెచ్చిచ్చారా లేదా 
అయ్యయ్యో రవి గారు ఏంటండి ఇలా చేశారు ఈసారి ఇండియా వచ్చినప్పుడు కొని పడిపోని అప్పుడు ఇక్కడ ఆయనకి పాపం జాబ్ ఉండదు హాలిడే డ్రీమ్ పెట్టుకుని వస్తారు కదా ఆయన కూడా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి డ్రీమ్ ప్రకారం డ్రీమ్ ఒక రోజు ఫుల్ఫిల్ చేయండి ఏదో ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళండి రోజంతా ఉండండి ఈవినింగ్ వచ్చేయండి అంతలోపు నువ్వు కూడా ఏదో ఒక క్లాస్ చెప్పేసే శ్రీమత్కే చెప్పేపోని చెప్పేస్తాయి ఏముంది మా అమ్మనైనా శ్రీమత్ ముగ్గురు నీకు కూర్చోబెట్టి చెప్తా ఇక్కడ చాలా మంచి పాటలు పాడు అంటే ఇక్కడ నాకు తెలుసు యూఎస్ వెళ్ళిన తర్వాతే పాడేవా అను ప్రూబెన్స్ గారికి మిక్కీ గారికి ఓకే ఓకే మంచి మంచి పాటలు పాడేవు ఫస్ట్ అను గారిని ఎలా కలిసావు సార్ ఫస్ట్ మామూలుగా కాల్ చేశారు సార్ ఇవ్వలే సార్ అసిస్టెంట్ కాల్ చేశారు కాల్ చేస్తే అప్పుడు వెళ్ళాను చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ ఆ రూమ్లో నేను పాడాల్సిన రూమ్కి వెళ్ళి ప్రేమ కావాలి మూవీలో సాంగ్ పాడా ఈ నిమిషం నిత్యమైపోని ఆ పాట అనమాట సార్ ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్లో కావాలి అన్నారు ఇలా పాడాలి అని చెప్పారు నేను ఇంకా పాడాను చాలా కూల్గా ఉంటుంది అంటే ఆయనకి అంటే నీ గుర్తుంది ఫస్ట్ ఆయనకి పాడినది ఏంటి సాంగ్ ఇదే ప్రేమ కావాలి ఈ నిమిషం నిత్యమైపోయి ఓకే దాని తర్వాత మళ్ళీ మంచి ఒక పాట సుకుమారుల్లో ఒక సోలో పాడాను కృష్ణుడిది ఒక పాట అవునవును చాలా బాగుంటుంది ఆ పాట ఆ పాట ఒక టూ లైన్స్ షేర్ మనసులను వేలి మాటలు నువ్వేలి కనులలు నువ్వేలి కలలు నువ్వేలి తనువే నాట్యం చేసేని నీ పేరు వింటే తనువే నాట్యం చేసేని ఇది ఇలా ఇన్ని మంచి పాటలు పాడుతున్నావు బట్ ఒక మ్యూజిషియన్గా ఒక పర్సనల్ లైకింగ్ కానీ లేకపోతే ఒక జానర్ కానీ ఉంటుంది ఇలాంటి దేంట్లో పాడాలి ఇప్పటిదాకా మనం పాడలేదు అలా నీకు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించే జానర్ ఏది నాకు కొంచెం అంటే ఒక సాంగ్ పాడాను రామ్ నారాయణ్ గారికి ఓకే పిచ్చిగా నచ్చావని రీసెంట్గా రీసెంట్గా వస్తుంది ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హీఈస్ వెరీ టాలెంటెడ్ ఆయనకు పాడాను ఎప్పుడో ఒక త్రీ ఇయర్స్ క్రితం పాడాను ఎంత బాగుంటుందంటే నాకు అంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ చాలా ఇష్టం అనమాట అది నా వాయిస్ కింద ఉండదు నా వాయిస్ నా వాయిస్గా వినిపించడం నాకు ఇష్టం లేదు ఓకే సో ఎలా ఉంటుందండి ఊరేగే ఊరేగే మనస ఈ వింతలే ఎందుకే ఉయ్యాలలుగే ఉయసా ఈ కవింతలే ఎందుకే కునుకేరాని వింత అలా ఉంటుంది అంటే చాలా సోబర్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ లాగా నాకు అలాంటివి చాలా ఇష్టం అనమాట మంచి ఫీల్ క్యారీ అయిపోతుంది అంతే పాట వింటూ ఉంటే ఫీలే ఒక్కటే ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది తప్ప సింగర్ ఎవరు పాడారు ఈ వాయిస్లో ఈ క్రాక్ వచ్చింది అది వచ్చింది ఇది వచ్చింది అని ఆ రిజిస్టర్ అవ్వదు అనమాట లిజినర్కి అంత ఫీల్ క్యారీ అయిపోయే సాంగ్స్ నాకు చాలా ఇష్టం సో అలాంటివి మంచివి నాకు రాలేదు ఇప్పటివరకు అవకాశం సో నా ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్లో నేను అలాంటి చేద్దాం అని కోరిక ఓకే సో దానికి కంప్లీట్గా అంటే ఇంక ఇప్పుడు వీడియోస్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మీ అబ్బాయి గురించి కదా స్టార్ట్ చేస్తా అవును ఏంటి దాని టైటిల్ అంజనీయుడు అంటే చాలామంది ఇంగ్లీష్లో చదివేటప్పుడు ఆంజనేయుడు అని చదువుతారు తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు తెలియని వాళ్ళు అంజనీయుడు అని చదువుతారు అంజనీ పుత్రుడు అంజనీయుడు అంటే ఆంజనేయుడు అన్నా కూడా మా శ్రీమత్ అంటే పేరే ఆంజనేయుడు పేరులో ఇంకొకటి అనమాట ఓకే శ్రీమత్ అంటే ఇంకొక పేరు ఆఫ్ ఆంజనేయుడు సో ఎలాగైనా ఒకటే కదా అర్థం అని ఇంకా ఆంజనేయుడు ఈజ్ బెస్ట్ టైటిల్ అనిపించింది ఈ టైటిల్ నాకు సజెస్ట్ చేసింది శ్రీమణి గారు ఓకే ఓకే శ్రీమణి గారే ఫస్ట్ సాంగ్ రాశారు లిరిక్స్ లిరిక్స్ రాశారు సో అది ఏంటి చిన్న రి పొన్న రి బంగారు కన్నా అల్లారు ముద్దంటి ఓ బోచ్చి కన్నా ఆ చందమామా దిగి వచ్చి 
అర్చనమ్మ నీ మోము రూపాన కన్నా ఇలా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అండ్ మనకు తెలియకుండా యూనో ఒక ఇమోషనల్ బాండింగ్ ఉంటుంది ట్యూన్ లో కూడా అలానే ఉంది ట్యూన్ లో బాండ్ చాలా ఉంటుంది కార్తీక్ కొడకండ్ల మ్యూజిక్ చేశారు తన మ్యూజిక్ నా ఫేవరెట్ ఎంత ఎంత బాగా చేస్తారంటే తను సో ప్రస్తుతంకి నా ఆల్బమ్స్ అన్నిటికీ చేసింది అప్కమింగ్ అండ్ చేసినవి కూడా చేసింది తనే ఈదిర భారతం అని తర్వాత చేశాను అది మన సింగర్స్ అందరు పాడారు మాక్సిమం అవైలబుల్ ఉన్న వాళ్ళంతా పాడారు సో అది కూడా ఇప్పుడు అంటే మోదీ ఇది రాక ముందు పరిస్థితి ఎలా ఉంది అన్నది చేసామన్నమాట కానీ ఆల్ ద యంగ్స్టర్స్ భావితరం అంతా ఉన్నాము ఏమైనా చేంజ్ ఉంటే సపోర్ట్ చేయడానికి అన్నట్టు చేశాను ఆ ఫీల్డ్లో ఇదిరా 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 భారతం నెక్స్ట్ మేము ఉన్నాం భావితరం ఉన్నాం అన్నట్టు ఫీల్డ్లో చేశాము అను అసలు అనుకోకుండా ఈ వెరీ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అసలు ఇండియా ఈజ్ గోన్ బి వెరీ క్లీన్ సో సో ప్లానింగ్ టు డూ అనేది వన్ ఓకే బట్ ఫస్ట్ ది పర్సనల్ గా చేసావు సెకండ్ దానికి వచ్చేసరికి ఇదిరా వారతంకి వచ్చేసరికి అంత మంది సింగర్స్ లైక్ నీకు తెలిసిన వాళ్ళు అందరు ప్లే బ్యాక్ సింగర్స్ వచ్చి పాడారు ఆ ఐడియా ఎవరిది లైక్ అంత మందిని ఇన్క్లూడ్ చేయాలి అదే ఓకే ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని నావే నా ఐడియాసే దానికి కాకపోతే మ్యూజిక్ క్లిరిక్స్ వీళ్ళంతా కూడా నాకు ఒక టీమ్ లాగా అనుకున్నా అనమాట సో మ్యాక్సిమం ఆ టీమే ఉంటారు ఒకవేళ ఎవరైనా కుదరకపోతే ఇంకా వేరే వాళ్ళని మార్చేది ఉందనమాట సో ఐడియా అయితే నాది అందరు పాడితే బాగుంటుంది నాకు ఎలా అంటే మీలేశ్వర మేరా తుమ్హారా అలాగా చెయ్యాలి అని సో ఏది నా రేంజ్లో చేశాను సూపర్ బట్ ఆ థాట్ రావడమే లైక్ అండ్ ఇంతమంది వస్తూనే ఉన్నారు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వెరీ నైస్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకటి చేసావు కదా బాబు మీద బాబు మీద ఇంకొకటి చేసావు శ్రీమతి ఇవన్నీ కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత చూసుకుంటే వాడు ఎంత లక్కీగా ఫీల్ అవ్వాలి లక్కీగా అనుకుంటాడు అమ్మో నేను చావు కట్టింది ఇది అనుకుంటా ఏం లేదు అసలు ఎవరు చిన్నప్పటి నుండి లైక్ వెరీ క్రియేటివ్ థాట్స్ నేను చూసాను కదా తనకి ఒక కంప్లీట్ ఒక మీ హస్బెండ్ ఒక ఫోటోషూట్ చేయడం తనకి తన ప్యాషన్ ఫోటోగ్రఫీ మా ఆయనది సో తను ఫొటోస్ తీయడం అది నాకేమో ఫొటోస్ తీయమంటాడు నన్ను నాకేమో ఇక్కడికి వస్తే కెమెరా అన్ని ఇస్తాడు పాపం ఆయన నాకు బద్ధకం తీయడం సో నాకేంటంటే నాకు అబ్బా ఫొటోస్ తీస్తే అసలు ఒక చోట ఉండరు కదా ఎలా తీస్తాం అంత ఓపిక సహనం నాకు అస్సలు లేదు నాకేంటంటే ఎవ్రీ బర్త్డేకి వాడికి కనీసం త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఇలా మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ ఇచ్చే కన్నా ఇలాగేమన్నా నేను బర్త్డే కూడా ఏమీ ధూమ్ధామ్గా చేయను అనమాట నాకు అంటే అదేదో కొంచెం ఉపయోగపడేది చేయొచ్చు కదా అని సో నేను వాడి బర్త్డేకి ఒక క్రియేటివ్గా ఒక సాంగ్ ఇద్దాము గిఫ్ట్గా అది లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోతుంది లైఫ్ లాంగ్ ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంది జనరేషన్స్ ఇట్ గోస్ ఫర్ జనరేషన్స్ సో అందుకని నేను నాకు అలా చేద్దామని ప్లాన్ అనమాట సెకండ్ సాంగ్ ఫస్ట్ సాంగ్ విన్నప్పుడు చా ఒక ఆంటీ అన్నారు అనమాట ఓ ఇంకొక చరణం ఉందా అమ్మా అన్నారు ఓ వీళ్ళు ఇలా ఫీల్ అవుతున్నారు అనమాట అని సెకండ్ సాంగ్ ఒక చరణమే చేశా వెన్నెలే కురిసెనిలా నీ చిరు నవ్వుల ప్రేమలే విరిసెనిలా పొడి పొడి అడుగుల ఏ జన్మ పుణ్యమో పొందాము నిన్నెలా ఈ అమ్మ కళ్ళలో ఆనందమే అలా నీ ముద్దు మాటలని సందడెంత చేసేలా మా ఇంట కృష్ణుడై శ్రీమత్ ఎదిగా విలా అలా శ్రీమత్ అన్న వర్డ్ ప్రతి సాంగ్ లో వచ్చేలాగా ఐ మేక్ షర్ కస్టమైజ్ చేసుకోవడం కదా అండ్ ఇవన్నీ ఇది చేస్తుంటే చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే ఒక ఇంకొక టాలెంట్ లైక్ అందరికి అంజనా సమ్ ఇయర్స్ వెరీ క్రియేటివ్ అని తెలుసు బట్ నాకు తెలిసి నువ్వు పెట్టే ఫొటోస్లో వాటిలో కూడా చాలామంది కమెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు 
అరే ఈ డ్రెస్ చాలా బాగుంది అని చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే నీ డ్రెస్సెస్ ఆల్మోస్ట్ నువ్వే డిజైన్ చేసుకుంటావు ఎక్కువ చేసుకునేదాన్ని ఇప్పుడు అసలు టైం ఉండట్లేదు మా అబ్బాయి పుట్టిన ముందు వరకు నేనే చేసుకునేదాన్ని నాకు ఇష్టం డిజైన్ చేసుకోవడం ఏం లేదు డిజైన్ చేసుకోవడం ఏముంది మన చుట్టూరు ఉన్నదాన్ని మనం వేసుకునేదాన్ని బ్యూటిఫుల్గా చేసుకోవడం మనకి ఇష్టమైనట్టు మనం చేసుకోవడం డిజైనింగ్ అంతే అంత ఈజీగా చెప్పేసింది డిజైన్ సో ఇప్పుడు టైం ఉండట్లేదు నాకు సో ఇప్పుడు నా ఆల్బమ్స్ అన్నిటికీ కొంచెం వేరే వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తున్నారు ఓకే వాళ్ళకి కరెక్ట్సి నేను క్రెడిట్స్ ఇస్తున్నాను సో అలాగైపోతుంది టైం ఉండట్లేదు కౌముది అసలు డిజైన్ చేసుకోవడానికి ఎంత ఇష్టం ఉన్నా కూడా కొన్ని కొన్ని అసలు అవ్వట్లేదు ఆ టైంలో ఇంకొక పాట నేర్చుకోవచ్చు కదా అన్నట్టు ఆ టైం అలా కేటాయిస్తున్నాను అనమాట ఇలా వెళ్తూ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ గుడ్ బట్ ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే మీ అందరు కూడా ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సింగర్స్ అందరికీ తెలుసు మీరు ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఏంటంటే చాలామంది కొత్త సింగర్స్ వస్తూ ఉంటారు కదా మరి మీరు మిమ్మల్ని ఎలా అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటూ ఉంటారు లైక్ వాళ్ళకంటే ఆబ్వియస్లీ మీరు ముందు వచ్చారు ఇప్పుడు వస్తున్న వరల్డ్ మ్యూజిక్ని వరల్డ్ మ్యూజిక్కి అప్డేట్ అవుతూ ఉండడం కోసం ఎలాంటి వింటూ ఉంటారు ఎలాంటి టెక్నికాలిటీస్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు నార్మల్గా ఇంకా అన్ని రకాల మ్యూజిక్ వింటూ ఉంటాం అది కామన్ అందరూ చేసేది కానీ నాకైతే అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి ఖచ్చితంగా అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలన్నది అది వెరీ మ్యాండేటరీ కానీ దాని గురించి స్పెషల్గా కృషి చేసి ఎలాగైనా సరే లైమ్ లైట్లో ఉండాలి అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి అన్న పర్వెటెడ్నెస్ నాకు లేదు సో అది సారీ టు సే దట్ అది పర్వెటెడ్నెస్ అనిపిస్తుంది నాకు లైమ్ లైట్లో ఉండాలి క్రియేటివ్గా చేయాలి అన్లెస్ నీకు ఇష్టమైనంత వరకు అది చెయ్యి ఇష్టం లేనిది ఎలాగైనా సరే లైమ్ లైట్లో ఉండాలి అని పిచ్చిగా చేయొద్దు సో ఇష్టమైన చెయ్యి ఓకే నిన్ను ఇష్టపడేవాళ్ళు నిన్న వంద మంది ఉన్నారు ఈరోజు పది మందికి తగ్గిపోయారు వాళ్ళు ట్రూ సో ఐ డోంట్ అంటే నిజంగా వా ఎవరికి వాళ్ళు నన్నుగా ఇష్టపడరు అంజనా సౌమ్యాన్ని ఇష్టపడరు జస్ట్ వాయిస్ ఇష్టపడతారు నా కాన్సెప్ట్స్ ఇష్టపడతారు నా పర్సనాలిటీ ఇష్టపడతారు అంతే అదే నేను ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను సో ఈ తొంభై మంది పోయారే వెళ్ళిపోయారే అన్న బెంగ ఆతృత అదంతా నాకేమీ లేదు సో నేను అన్లెస్ నాకు ఎప్పుడైతే నాకు ఎప్పుడైతే మ్యూజిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ తగ్గదు అంతవరకు నేను ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ అది లైఫ్ లాంగ్ నాకు తగ్గదు సూపర్ మేబీ ఇదే రీజన్ ఏమో నువ్వు చాలా హాయిగా నవ్వుతూ ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా కనిపించడానికి ఉండడానికి కూడా నాకు తెలిసి కనిపిస్తున్నావు అంటే నువ్వు మెంటల్గా కూడా అంతే ఇదిగా అంటే నెగిటివ్స్ని అంత దూరం పెడతావు కాబట్టి పెడతాను మనకి మెయిన్ ఫేస్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను నెగిటివ్స్ని దూరం పెడతాను ఫైనలీ మనం ఇంత మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు మీ ఆయన గురించి ఫైనల్ ఎండింగ్లో చెప్పకపోతే బాగా ఏంటి అన్ని చెప్పేశాను కదా మా ఆయన గురించి ఇంకేమీ లేదు ఓకే ఇంకేం లేదంటే నేను నేను ఛాన్స్ ఇచ్చాను ఇంకేం లేదు మా ఆయన గురించి చెప్పడానికి అంది మేము కూడా రాసేసుకుంటే ఇంకేం లేదు మా ఆయన గురించి అని చెప్పి నేను అంచనా సమయం లైక్ హీఈస్ వెరీ సపోర్టివ్ అండ్ గ్లాడ్ దట్ నువ్వు ఇన్ని ఇయర్స్ అయినా సరే అలా ట్రావెల్ చేస్తూ యూనో అన్ని మంచి మంచి పాటలు పాడటానికి సహకరిస్తున్నాను మేము కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సూపర్ రంజన ఫైనలీ మన షో కన్క్లూడ్ చేసే ముందు ఏదైనా ఒక మంచి పాట నీకు నచ్చిన పాట ఏదైనా ఒక టూ లైన్స్ పాడి ఎంజ్ చేద్దాం నడిగావు నా ఒంటి పైన చారి నా బయట నడిగావు నీ చెవిలో సందే వీళ్ళ ఈ మాటి తెలిపేని నువ్వే నా ప్రాణమే ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ అంటే నాకలల ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు మీరు అయితే గంట గుర్తుకొచ్చుండి